今生孩子没有实战病数，老身也不能保证今日能赶上去李家。齐大嫂也有点急了，三弟妹肚子越抽越紧，恐怕今夜就要生了。齐心照赶到接生婆家，就看到门口已经站了两个人，心里有点不安，生怕被别人先请去。谁知道怕什么来什么，接生婆一出来，这两人就率先走进去，开口就请接生婆去接生。齐心照脑子嗡嗡作响，但他也顾不得什么。张阿婆，我老婆今天也要生了，还请您去瞧瞧，她怀的是双胞胎，又是头回生产。你这个人怎么回事？不知道先来后到吗？你媳妇见红了吗？没有，你媳妇都没见红，我媳妇羊水可都破了。还是他比较急，要不等老身将这边接生完再说。那劳烦阿婆了，我我可以在旁边等您吗？接生孩子没有实战定数，你可能要等很久。老身也不能保证今日能赶上去你家。阿婆，无论多久我都等，只要您您愿意去。那好。雨下了半天都没停过，福音站在门口望眼欲穿，始终没看见老爸回来，不由心里焦急。大伯娘，我爸还没回来，要不要请人去镇上瞧瞧？吉大嫂也有点急了，三弟妹肚子越抽越紧，恐怕今夜就要生了。福音，你在家看着你妈。我去叫你爷爷奶奶，让他们拿个主意。嗯，大伯娘，你先去吧，我一定看好妈妈。吉大嫂打着伞回到家，立刻将美伢的情况告诉公公婆婆。吉家婆一听就坐不住了，一拍大腿：“那还等什么呀？赶紧让老大去请吉四婶来。不管新照回不回，咱们总不能干等着，啥也不做吧？再让老二去镇上瞧瞧，新照怎么耽搁这么长时间？”好的。妈，我这就叫老大去请吉四婶。吉老大匆匆出去，走到路上正好遇到三弟回来了，这下也不用请吉四婶了，因为吉星照请到接生活了。夜里，福音在自己的小房间躺在床上，闭眼聆听爸妈那边的动静。先是妈妈一阵阵呻吟声，没多久，一声响亮的婴儿啼哭响起。又等了片刻，另一道婴孩哭声传来，接着大姑娘笑道：“哟，两个小子呢。”三弟，明天去亲家报喜，你可得要发二十个红鸡蛋果。哈哈，二十就二十。福音眼泪簌簌而下，他又能见到弟弟，这辈子自己一定顾好他们，不让爸妈搞事，不让弟弟落得那般下场。福音，快跟爸爸去瞧瞧你弟弟。哟，长得一样呢，瞧着眉眼长长的，长大一定是个俊后生。谁是大弟，谁是小弟呀？这个是小弟弟，那个是大弟弟。眼睛直勾勾盯着福音，福音不用扭头就听出说话的女人是谁。转眼一月已过，双胞胎满月了。吉星照给两个小儿子举办满月酒，宴请亲朋好友来吃席，来贺喜的人六桌都坐不下。星照，恭喜啊！没想到你小子不生则已，一生生俩儿子，这叫啥来着？厚积薄发，一鸣惊人，哈哈哈！嘿嘿，谬赞谬赞，快请屋里坐，马上开席。好，好，好，你忙，你忙。家里忙得热火朝天，人来人往，非常热闹。屋里，福音守在两个弟弟的摇篮旁，米师、迪师和程兵也围在旁。这是大弟，叫吉安。这个圆圆脸的是二弟弟吉康，可他们脸都一样圆啊。笨，明明一个圆脸，一个不怎么圆。就是。程兵抓抓后脑勺，有点委屈。没会功夫，摇篮里的吉安开始不耐烦，晃着脑袋，吭吭哧哧哭起。接着，小吉康也跟着哭，两小只一哭，三姐弟慌了神，赶紧去叫三婶来。福音倒是不慌，不紧不慢拍哄着弟弟，轻声嘀咕：“小安大咖，饿了吧？别急呀，等妈妈来，你们就有吃的啦。”美丫匆匆赶来，抱起一个坐下，撩衣襟喂奶。另一个哭得更大声了，仿佛很是不满。没办法，美丫只好同时抱着俩儿子，一边喂一个，吃饱喝足，两小指乖乖熟睡。你带孩子歇着吧，刚出月子，别累着了。外头的事用不着你，有你大嫂二嫂呢。那好，我就躺一会儿，灶房那边麻烦大嫂二嫂操持了。嗯，福英也出去跟哥哥姐姐玩吧，弟弟有你娘带着呢。好。一个面色憔悴的村妇站在不远处，眼睛直勾勾盯着福英。你就是福英。福英不用扭头就听出说话的女人是谁。他的生母吉梦忆，竟不知在旁看了多久。福音害了一跳，但他很快镇定下来，装作没听见。
长兵哥哥，我去你那儿看书可好？好，你是福音对不对？你知道你亲爸妈是谁吗？我亲爸妈是星照美呀，你是谁？干嘛拦着我？不，他们不是你亲爸妈。坏女人，福音干嘛骂他？他敢挑拨离间，就是个坏女人。哦，那咱们去告诉三叔，打那个坏女人。要不我们去找三叔，暂时不去。那他要是还在外面怎么办？坏女人不在外面，我出去看看他走没走。嗯，你去吧，千万别跟他说话，也不要喊人。好哟，我就远远看一眼。二贵，咱们把那孩子要回来可好？这个女人怎么这么早就赶过来？上辈子可不是这样的。记得生母第一次上门是四岁多那年呀。福音低头看着手腕，上面的胎记还没弄掉呢，不能让那女人知道啊！吉梦驿站了很久，望着热闹的吉星赵家，心里嫉妒又怨恨。为什么双胞胎儿子不是我的？凭什么他个外来人能这么狠运？捡个女孩还能给他带来双胞胎，我又哪里不如那个十年不孕的女人了？这不是王二嫂子吗？是来贺喜的吧？怎么不进来？我我就路过。吉梦一说完，一路快步而行。向身后有鬼在撵，半途遇到几个村妇，正在说着吉星赵家八卦。今儿我总算瞧见吉星赵家双胞胎了，哎呦，长得那叫一个俊呐，白白胖胖，小胳膊跟藕节似的。可不，美丫总算扬眉吐气了，十年没怀，没想到一怀怀俩，还是俩儿子。所以说呀，人不可貌相，海水不可斗量，老棒也能生猪呢。先前说吉星赵要绝后的人，该打嘴了。就是呢，嗨，也是吉星照运气好，捡了个宋子童子。若不是福音，你当美丫能怀上？嗨，那可不一定。怎么不一定了？连吉神婆都说，福音是个带福的孩子，谁家捡了谁家就能沾上福气。哎呦，吉婆子真这么说？可不，他还说吉星照捡回福音那天，他家屋顶霞光万丈，有神光降临呢。真的呀？你见着了？我是没看见，但整天跟着福英的那两只鸡，不就是铁证吗？咱十里八乡，谁家那么点小娃娃，能让鸡那么听他溜？哎呦，这么一说还真是呢。那福英可不就像个小仙童吗？长得那么白净俊俏，跟话里似的，就不像咱村里娃子。据说他一岁不到就会说话呢，现在都会认字了。你们瞅咱村，谁家你娃娃能认字？是礼是礼。哎，也不知福英他亲爸妈是谁，把个天赐仙童给丢了。若是以后知道了，会不会后悔？肯定后悔啊，搁谁家肠子都得悔青。就是，再悔也没用。喂，你们说，福英会不会是王村王二贵家的？还别说，捡到福英的时间跟王二媳妇生产的时间还真对得上。哎呦，那王二贵的一连生了三四胎闺女，真能做出扔孩子的事。这下可算是报应了。几人正说的起劲，忽然看到不远处站着一个人，一瞅正是王村王二贵的媳妇吉梦忆，连忙互相捅捅胳膊，挤了挤眼，不再说话。走了走了，我还得去吉星赵家吃满月酒呢，不跟你们唠了。那你快去吧，我家那口子早就去了，说不定都坐上席了。我也回去了，家里还没做午饭呢。众人一哄而散，独留下不远处的吉梦忆。吉梦忆这回真落泪了，匆匆跑回家，趴桌上哭了好一阵。王二贵一进屋，就看到妻子这般，忍不住问：“你怎么了？”二贵，咱们把那孩子要回来可好？什么孩子？就是就是你丢掉的那个。你胡说什么？那孩子早没了，早没了，你明白了吗？